Ah, nituombe. Baba katika jina la Yesu Kristo tunaja mbele yako tukikuchukuru kwa kuleta kwenye nyumba yako. Nikisimama mbele yako na mbele ya uu mati naomba baba ukanitumia kama shobo shako tugekataa mamlaka yote ya gisa ambaye inasubua watu wakati la neno kuendelea ninakemea chetani katika jina la Yesu Kristo tunaomba Mungu ukatunenea na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini tunaweza tukaketi Bwana asifiwe Salimia jilani wako na umwambie amesalimiwa na muhumbiri Amen Amen Ni mara yangu ya kwanza kuwa hapa Bahati Matias PCA Ninaitwa Patrick Mwangi Wageshohi nimetoka Nyeri ninaenda kanisa inaitwa PCA Kimathi karibu na Dedan Kimathi University tunahudumia wanafunzi 150 mpaka 200 lakini wale members wetu ni kama 50 Siku ya leo tunakumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Jinsi hivi Mungu akamtoa mwanawake wa kipekee akaja hapa duniani. Akasurubiwa msalabani, akafa, akaenda kusimu halafu akafufuka. Haleluya. Tupigie Yesu makofi. Unajua watu wanafurahia Krismasi wanafurahia wale wahidi diwali waislamu hiyo yao lakini sisi sijui kwa nini hatufurahii Easter sijui Leveland labda mtafanya utafiti in the theological and we find out why mimi ni msomi kidogo na pia mimi ni mwalimu mwalimu wa CBC Haleluya Siku ya leo dhimu yangu ni kuishi maisha ya ushindi na kutoa shukulani kwa Mungu Haleluya Jina kutoa shukulani thanksgiving imetokana na jina ya kihibiramia ambaye inaitwa tauda sijui yule wale wako kule mnaweza type hiyo jina taudao niliwauliza wakati wa kisungu sijui kama walishika alo tuko pamoja wanasikia yanga ama aya <laughs> aya unaweza type t o w d a h if you can screen i don't know tunaweza tukaendelea manake kutoa shukulani kuligana na jina la kihibilania leo ukienda nyumbani utaambia hawa watu wa nyumbani umesoma neno la kihibilania inaitwa tau da tau na ni vizuri kujuaga maneno bwana sifii kwa hivyo ukienda Israel unaweza sema nimekuja kutaudau manake ni kutoa shukulani na iko na mambo matatu na sisemi kama ile ya president <laughs> ya kwanza kukiri ambie mwingine kuki kukiri ya kwanza kuki kukiri ya pili kuabudu haleluya manake taudao ya kwanza kukiri ya pili 
kuabudu ya tatu kutoa sadaka haleluya mambo ni magapi ya kwanza kukiri ya pili kuabudu ya tatu kutoa sadaka haleluya sasa hata nikifunga filango nimewahubiria taudao kufanya nini ya pili ya tatu ah mmepita mtihani na hii kama huku umepita wewe umepita leo mwalimu amekupatia sheti wewe ni first class ona material jipigieni makofi Nyinyi ni watu wa ajabu sana. Ah, hata vile mna smile. Nyinyi ni watu wa ajabu sana. Kwa nini tunatoa chukulani? Kwa nini tunafanya taudau mambo ni matano? Ya kwanza na ndio muhimu sana tunachukuru Mungu kwa sababu alitupatia sawandi ya wokovu haleluya ametupatia sawandi ya wokovu ninaenda tuende pole pole sitaki kuhubiri nataka kufundisha siku ya kuhubiri nitakuja niwahubiri lakini leo nataka niwafundishe mafundisho point number two. Mungu anajibu OB John 11:41 Ndio tunatoa chukulani kwa sababu Mungu anajibu maombi. Mwaka huu ni nani ameomba na uko na hakika na unaweza toa uchuhunda Mungu anasikia maombi. Mimi ni mmoja. Kama asikia watu hapa bahati mimi Mungu ananisikia. Haleluya. Niko na uchuhunda mimi ni mwalimu. At the beginning mwaka huu Januari. Nilihubiri na nikasema tunataka kujenga kanisa. Ninaona hii kanisa ninaona ni ile vision yetu. Hata ndio Mungu anilete hapa. Tunataka kujenga kanisa kama hii. Na kama ningejua tukekuja hapa, tulieda benchmarking pipeline. Tukaeda benchmarking kure thogoto. Alafu hata hii ndio nimeona ile ndio maono yetu. Ile kanisa tunaenda ni ya mabati. Kufikifika msimu wa jua tuna sweat tunaweka hea fan. Uwi. Na tumejaa kule. Wakati wa balidi. Na nyani kuna kuonga na balidi ingine very shire. Inachoma watu hapa. Tuna freeze kule. Tukaanza kuomba. Na Mungu akatusaidia tujenge. Na tuko ile maono ya kujenga. Kwa hivyo tuko na strategic plan mpango wa kujenga. Nyinyi mmejenga. Hata nimeshtuka sana na vile mko wengi nasikia district only 150. Hiyo ni kadogo sana. Kusema ukweli. Tunataka kujenga kanisa ya 50 million na tuko 50 members. Ni kama kila member 1 million. Fili ataomba mguu wake kwicha sijui district yenu ya watu gapi lakini 150 wacha ni wapatie chagamocho last year kuna mama moja ambaye alikuwa mwalimu sitataja jina anaweza kuwa ni uso wako huyu mama alikuwa na cherekea 70th birthday alituchangaza kwa kanisa mimi kama chairman wa hiyo kanisa akasema eroda ninataka kuleta shukurani. mimi nilikuwa nafikiri shukurani 
ah ni ni chukulani tu lakini ile bahasha alikuwa ameshika unajua kuna bahasha unaangalia unaona hii bahasha hata inakosa pahali ya kupumua <laughs> kale ka, kale ka, ko, kanono unaiangalia tu akasema nafikisha miaka sabini for every year that i have lived ile mwaka yote nimeishi elfu moja kanza kupiga makofi akasema gojeni pole pole hapana kibia sana ni mtu anajua kutoa chukula chukulani akasema kwa hilo mtoto yote Mungu amenipatia anafikiria kuna watoto watatu wanne elfu moja kwa hilo wajukuu elfu moja sasa tunajua sasa 70 unaongeza unaongeza kwa hilo kijana ameoa bibi elfu moja Halafu na marafiki wale walikuwa wamemleta. Hiyo Sunday kawaida sadaka yetu inakuwa karibu hivi hivi hivi. Lakini nikikakiriti ile pesa yetu tunapaga ya kawaida ninaijua sitawaambia. Yake na nikauliza secretary ilikuwa 100 and that. Haleluya. Ndio ninawashalichi. Je, district. Mtu mmoja ameleta 100. Na nyinyi ni shukulani. Si basi uchukue hiyo formula for every year. Hata kama ni 100, si amani. Ukakiriti. Kama sasa mimi niko 59, kama nakuja for every one year 100 sitakuwa giritano. Sasa mkiwa kumi, mkiwa sijui mko wagapi na watoto unajua napatia na tu plan tu hiyo 150 ni kadogo haleluya erikana unajua hapa mtu anipenda nimewacha hiyo na uangalie jira nataka mimi niwaambie ni mwalimu sasa kila mtu akawa hapa wewe sasa ni prefect uangalie huyo mwingine asidus Haleluya hata leverage ya manu angalia leverage hivi muangaliane ukiona na mwambie utapitwa kwa sababu mimi sikujagi hapa every Sunday kwetu kanisani kule pale tuko na convention sasa nikaona kwa sababu simi mhumbiri na convention I'm not the one hosting nikaona sasa nikuje hapa hapa kwenu na ni mara yangu ya kwanza kuhubiri na lobby city haleluya sasa unaona vile nafurahia. Na ningeta kuambia PCMF. Niko na ujube ya PCMF. Ukifi, ukiona niko na kibali I have a topic. God's divine plan for man. God's divine plan for man. Na kama wewe uko na Bwana kama hawa PCMF watanialika umulete sijui utampikia nini aitikie kukuja lakini akikuja hiyo seminar na wakuambia he will not be the same again not because of me but because of the lord hallelujah elikana tumesoma kitabu ya samueli alijua siri siri ya kutoa sandaka Siri ya kutoa shukulani kila mwaka alikuwa anachika bibi wake wawili anawapeleka Shilo kwa sababu Shilo kulikuwa na orta ya Mungu haleluya wewe ni mtu ya hapa bahati Shilo yako ni bisi ya bahati Matias Baraka yako ni hii alta hii 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 hii. Hi. Hapana kibia huko ati kuna watu wengine wanaenda kufanya kasi ya kaju wanafalia gunia wanaanza kufagia. Na wewe unakuta watu wamevalia gunia unaanza kufagia, kufagia street. Hii kwa singine tunafanyishwa ni kukosa maalifa na kukosa kujua shiro yako. 
wana sifiri. Haleluya. Elikana katika bebi wake. Wakaenda shiro. Kule shiro kulikuwa na hana. Na kulikuwa na penina. Na hiyo story muna injua. Elikana alikuwa na abudu mungu na anatoa sadaka. Nae hana alikuwa na njua akieda shiro kuchukuru atapata mujisa. Nae penina alikuwa na madhalao na kiburi. Hakuwa na haja ya kuabudu kwa sababu yeye alikuwa na watoto. Sijui sababu yako ya kukuja kwa kanisa. Lakini may, may God help us na Mungu atusaidie. Niko ya tatu. Kwa nini tunashukuru Mungu? Yeye anakutana na mahitaji yetu. He provides for every need. Wasilonika ya kwanza tano kumi na samba. Kwa nini tunachukuru Mungu? Kwa sababu yeye hutunyuzizia balaka. He showers blessings on us. Ugetaka mfua ya balaka. Nani agetaka mfua ya balaka? Mnajua mfua? Inua mkono juu. Jua siri ya kuchukuru Mungu. Na kuchukuru Mungu ni mara tatu kukiri yeye gine kuabudu na kutoa ya tano he protects and keeps us anatulida anatusingila tusione maovu umetebea tauni hii umeenda na lombi umeenda safari umeenda kasini uko na kiosk uko na nduka uko na handwear uko na rent houses na watu hawakufamiwa kiosk yako haikubomolewa na kaju bwana sifiri haleluya mungu anakusingira kwa hivyo mambo matano kwa nini tunashukuru mungu ya kwanza ametupatia sawandi ya wakofu ya pili anajibu maombi ya tatu anakutana na mahitaji yetu ya nne anatunyuzia balaka na ya tano anatulinda ningetaka uelewe sili ya kuchukuru Mungu ningetaka wale mlishidwa na kutype lakini sijui ama ni Mashini yenu haitaipu. Utueke mwanzo. I think mwanzo nane ishirini na mbiri. Munda nshini idumpapo majira ya kupanda na mafuno wakati wa baledi na wakati wa hali wakati wa kaskasini na wakati wa kusi mchana na usiku kama inchi nadaribu ile Kiswahili tutaelewa as long as they are they exist kama inchi hii dunia itakuwa hapa wakati wa kupanda na wa mafuno hautakoma kama inchi itadumu wakati wa kupanda na wakati wa mafuno hautaisha niwaambia mimi ni mwalimu na mwalimu anabebaga teaching aid Leo nimewaletea teaching aid. Hii ni nini? Umeshaona begu ya carrot? Eh? Nani wameona begu ya carrot? Nika kitu kadogo sana. 
ukiwekewa karoti kilo moja begu na upike begu inaweza toa kara ya karot I wish. Lakini kwa ile kabegu kadogo kadogo sana. Kana toka karot kama hii nimechi nimechika. Ee ni nini? Ni nyanya. Kabegu ya, ya nyanya hata ukiwekoa kilo bili upike inaweza toa ile taste supu ya nyanya highways lakini kwa ile begu kuna toka nyanya kwa begu ya carrot inatoka carrot biblia inasema kama inchi ina ndumu msimu wa kupanda na msimu wa kufuna hautaishi duniani bwana sifiwe kwa hivyo ni vizuri kujua siri wakati abraham alipigana alikutana na kuhani anaitwa Mercedes na akatoa fungu la kumi. naye kuhani alimpatia mkate na kampatia defe wakati hana alipeleka Samuel aliludi kwa kanisa kule shilo kuchukuru Mungu kwa mkumbaliki na mtoto Biblia inasema hebu tuweke hiyo Samuari wa kwanza 24 na 28 control room over haleluya kuna mtu kule control room ama ameenda likiso kidogo okay naye alipokuwa amekwisha kumwachisha masiwa akamchukua pamoja naye na ngombe tatu aya hizo ngombe na asipatia majina for the sake of this kwa sababu ya yani ni unajua ngombe sinaitagwa majina mimi nimelelewa kieni tulikuwa tunapatia ngombe majina kuna moja ngombe moja baba yangu alikuwa anaita Sidbad ingine tumetoka Muiga inaitwa Muiga sasa hizi ngombe tutapatia majina na ili tuonekane tuko watu ya kiroho ngombe moja mnataka tuite nini acha nione kulingana na ile nimefundisha ngombe moja nataka tuite nini ile tapata hiyo sijui takuombea baraka sahi ngombe moja yes aya umejaribu umejaribu acha niwaambie kwa sababu ya wakati ngombe moja ni confession <laughs> ngombe moja ni maana yake ni kukiri ngombe ya pili kuabu na ngombe ya tatu Sinona vile nina connect sidio sasa hiyo dio CBC being creative simunipigie makofi yani mkomini namna hiyo na elfu moja ya unga haleluya elfu moja ya unga na chupa ya diva divai haya hebu turudi kule kwa Mercedes Biblia inasema Mercedes akampatia Abraham nini mkate na ndive naye Hana alikuwa amejua siri akakuja na unga na anakuja na divai 
endelea akamlete nyumbani kwa Bwana huko Shiro akamlete nyumbani kwa Bwana kwa hivyo thanksgiving yako unalete nyumbani hapa Shiro haleluya Bwana sifiwe unalete nyumbani ha- wapi hapa Shiro Sandy Tell your neighbor Sandy Nimejua sili Nita kiri tuendere nita kiri Nita abudu Nitatua chukula Wagapi watafanya hivyo Najua sasa wale politician na waangalia na sema wagapi tunaenda hii safari pamoja Safari ya kutoa Safari ya kutuwacha ni wambie siri. Kanisani mwetu. Tuko watu. Sande moja mwisho wa januari. Kalibu tuingie februari. Tukaenda session. Tukasomewa. Tuko nyuma na 175 thousand. Mungu akanipe ufunuo. Erosisi. Inta wambia ukweli. Nikaambia watu Biblia inasema as long as the earth exists seed time and the harvest time shall never cease wakati wa kupanda na kufuna hauta koma kwa saa hii mrudi kwa mfuko nikiwaambia hivyo lakini naona Sherman Fire ananiangalia lakini tumepedana anaitwa Irungu amenipatia chai na nikafurahi haleluya nikasema kila siku that days tutakuwa tunatoa sadaka na tukakuja na name operation malisa madeni ya MMF hata saa hii nimetuma saa hii nimetuma nitaonyesha juu katonji nyesha irungu kuna simama kila mtu hata kama anasimama na 500 wale wengine tunachangia tunachagia every week tunapata between 5000 between 3000 and 4000 haleluya sasa mnajua nimewahumbiria so sasa nikiwalia bia kila mtu aniruchie 20 fifth mimi ndiye nitakuwa nini mtasikia vibaya acha nisikie kutoa kuna ugumu naona mwisho mkasema amen lakini niko wapia saa hii ile anybody wants to be pressed come here you see people learning 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 kwa sababu watu wanataka kubarikiwa lakini ukitaka kubarikiwa biblia inasema kwenye kitabu ya Yohana mpaka begu ianguke na ikufe haiwezi ikaleta masao mpaka hii begu ya kalot ya guke haiwezi kaleta ma masao mpaka hii begu la sima tufuje visiwizi abaye inasuia balaka breaking the dormancy i wish hasina wakati i wish i had more time i would give you principles of breaking dormancy in life tumesuguka tumesuguka umeanza ka biashara kanaenda kanaisha lazima tujue siri na siri ni ku break dormancy na dormancy kama huyu mkulima hakupanda hii ningekuwa na carrot na simjui hii ni nunua delivery karatina aki nikikuja jana na hii kama hakupanda nikinunua nyanya lazima tujue siri na tumeona lessons tano ya kwanza nikimalisia ni 
nini kwa nini tunatoa chukulani ya kwanza kwa sababu ya sawadi yawa kofu ya pili kujibiwa maombi ya tatu kwa sababu Mungu anakutana na mahitaji yetu ya nne tunanyuziwa balaka ya tano anatulida unaona vile watu wanasahau haraka bora sifiri i hope utaenda nyumbani na kujua hizo siri elikana alikujua siri hana akajua siri elikana anakubukwa hana anakubukwa yeye die mamake nabi lakini yule penina maneno yake inaishia hapo hata watoto wake na walikuwa wengi hakuna mtu anawakumbuka ni alileta madhalao shiro alileta mfutano shiro wewe kama dugu na danda lete sadaka lako lete shukulani sako kwa hii shiro na Mungu atakubariki na Mungu atakuondoa kwa dosi ya pufati lakini hapa watu si haja hatuna maskini hapa kila mtu si hapa una viatu hapa haleluya unajua kule situ kwa ushago unahumbiria watu ambaye baadaye unawapa chakula lakini Mungu amewakumbuka na mtaendelea kubalikiwa Haleluya Nikifika hapo na niseme mbalikiwe na ukienda nyumbani ujiadae thanksgiving sio kwa sababu ya sandi angalia kwako wewe uko uhai watoto wako wajukuu wako wale wako na wajukuu wanze kuchukuru Mungu mahali nimefika yeye ni Ebenesa may God bless you and do you good amen Bwana asifiwe kanisa. Nina imani ya kwamba tumebarikiwa, tumefunzwa jinsi ya kutoa shukrani. Na Jumapili ijayo ni Jumapili ambayo tumeitenga ikiwa ni